ओके नाम पढ़ी नेक्स्ट टॉपिक नोमियल चाप्टर डिस्कोमियल फस्ट एक्सइस कंप्लीट अगर लीनियर पोलिमियल क्वाडाटिकोमियल क्यूबिकोमियल अब डिग्री इन क्यों फस्ट सेंशन कैकंडन पढ़ीमियल अमकोमियल तरफोमियल तुम्हें वालू वालू कमरोमियल अदिमियल लीनियोमियल डिग्री वण डिग्री वण आोमियल लीनियोमियल याद अड़ेपे वीरोम आर वणिमियलोमियल वालू कॉलिमियल अदिमियल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नो के वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर सीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल x2 2x अदाय नम्मलोड वेरीफाई ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കുവാണ് നമുക്ക് p of x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് x2 2x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ തന്നു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് 2 0 യും ഇതിന്റെ സീറോസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പ സീറോസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് इक्वेश 2x 
നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കി ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ പി ഓഫ് ടു ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ ടു ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ടു ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീറോയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളുടെ പി ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സീറോയുടെ സ്ക്വയറ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ആണ് സീറോയുടെ സ്ക്വയറ് സീറോ ആണ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സീറോ അപ്പൊ പി ഓഫ് സീറോയും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി സീറോ കിട്ടി പി ഓഫ് സീറോയും സീറോ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സീറോ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ ആണ് ഈ സീറോ എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ടും ഇതിപ്പോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പോളിനോമിയല് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് ലീനിയർ ആണോ ക്വാട്രാറ്റിക് ആണോ ക്യൂബിക് ആണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഈ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് സീറോസ് ആയിട്ട് കിട്ടി ലീനിയർ പോളിനോമിയലിന് നമുക്ക് ഒരു സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന് നമുക്ക് രണ്ട് സീറോസ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളോട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഹാവ് ഹൗ മെനി സീറോസ് ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു സീറോസ് ആണുള്ളത് അതായത് കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ സീറോ ഒരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര സീറോസ് ആകാം യെസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ സീറോസ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പം ലീനിയർ പോളിനോമിയലിന് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന് ടു സീറോസ് ഉണ്ട് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ സീറോസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ ചിലപ്പം മൂന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ താഴെ ആയിരിക്കും കൂടിപ്പോയാൽ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിന് എത്ര എണ്ണ വരുവുള്ളൂ യെസ് ത്രീ സീറോസേ വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളോട് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ചോദിക്കും ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഹാവ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ സീറോ ഓക്കെ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന് നമുക്ക് പറയാം ടു സീറോസ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും നമുക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അതായത് ഡിഗ്രി വൺ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ ആണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അല്ലെ അപ്പൊ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ സീറോ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി ടു ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ ആണ് ഈ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഹാവ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു സീറോസ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ മീൻസ് ഡിഗ്രി ത്രീ ഡിഗ്രി ത്രീ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ സീറോസ് അതായത് ത്രീ സീറോസേ വരുവുള്ളൂ ത്രീയിൽ കൂടുതൽ വരില്ല ചിലപ്പോ വൺ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോ ടു ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആകാം ത്രീയിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വരില്ല അതാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് കൂടിപ്പോയാൽ ത്രീ ത്രീ വരെ എത്തുകയുള്ളൂ അല്ലെ ചിലപ്പം പക്ഷെ ടു എ കാണുകയുള്ളൂ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിൽ എന്നാലും ത്രീയുടെ മേഖലയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകൂല അതാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പം ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഹ വൺ സീറോ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഹാവ് ടു സീറോ ദെൻ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഹാവ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ നമ്മളിപ്പോ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ കണ്ടു എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മള് എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ സീറോസ്
is called value of the polynomial p of x at a and is denoted by p of a. अगर ये नमक p of x इन वाले नो एक पॉलिनोमियल का नो x इन के वैल्यू a ये ना आना तो ऐरना देंगे। हमारे कांडर बढ़ी की ना तो p of a आई रीके। अब ये a इन वाले नमक के ये नंबर रियल नंबर ये देंगे ना आगा। ओके ऐधर रियल नंबर ऐन आई रीके तो ऐरना दा। अपन हमारे x इन के प्लेस ले ला नमक के तंदर की ना नंबर ऐ Replace ini, replace ini, kita nama kita itu mah P of A I di kum, ini tu nada. Okay, clear aja lah. Okay, okay, nama kita exercise 2.2 nongka. Okay, simple aja, simple exercise aja dah lama. Nama kita value kita ni, kita cuci ini, correct hati calculation cuci dah, matra madhi. Okay, okay, okay. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. Nama kita tanda ni kita polynomial ya, 5x minus 4x square plus 3 இது ஆனு நம்மல்டு போலினோமியில் இ போலினோமியில் இந்த வேல்லியும் ஆனு நமக்கு கண்டு பிடிக்கேண்டது அயினேடு நமக்கு 3 சப்பசின் தந்துட்டுண்டு x equal to 0 அதாது x இன்று 0 கொடுத்துவில் வேல்லியும் கண்டு பிடிக்கினாம் x equal to minus 1 x இன்று minus 1 கொடுத்துவில் வேல்லியும் க கண்டு பிடிக்கும் அப்போது நம்மில் இப்போது பரண்ணி value of the polynomial நம்மில் definition பரண்ணி இருந்தும் அல்லை A என்ன பரண்ணி ஒரு real number தாரியும் அப்போது P of A யான value என்ன பரண்ணிது அப்போது இவ்வுடை first question இல்ல X is 0 என்ன தான்னுட்டு அப்போது நம்மில் P of 0 இன்னான எடுதேன்டது ஆனி நமக்கு question கிட்டுமாம் கிட்டுன்னா plus 3. இது ஆனு நம்மில்டு P of X என்ன பரையின்னது. Okay. இது ஒரு quadratic polynomial ஆனு நமக்கு தந்திரிக்கின்னது. அல்லை, quadratic polynomial ஆனு நமக்கு தந்திரிக்கின்ன கொஸ்சின். ஆதி நம்மில் நமக்கு தந்திரிக்கின்ன first question X equal to 0 யானு. அல்லை, X equal to 0 யாகும்பம் X காணு நடுத்து எல்லாம் நம்மில் எந்து கொடுக்கினாம். Yes, 0 கொடுக்கினாம X இந்த விடை எந்து கொடுக்கும் 0 கொடுத்து P of 0 equal to 5X X இந்த விடை 0 5 into 0 minus 4 into 0 இடை square plus 3 இந்த இருதி 5 into 0 0 யான minus 0 இடை square 0 யான 4 into 0 0 plus 3 0 minus 0 0 0 plus 3 Vocês X in the place of minus 1 go to minus 1 minus 4 into X in the place of minus 1 go to other thing over bracket in the good take other than minus 1 square no the bracket you could occur plus 3 and 80 okay okay get them with calculation they have 5 into minus 1 plus into minus a minus on a number of participants under plus into minus a minus on a upper 5 into minus 1 minus 5 இனி minus 4 into minus 1 in the square minus 1 in the square இந்த பார்ந்தால் minus 1 into minus 1 minus into minus plus நம்மல படிச்சிட்டு வண்டு minus into minus plus நம்மல படிச்சிட்டு வண்டு 1 into 1 1 நான minus into minus plus 5 இந்த plus 1 நிக்கிட்டி plus 3 இந்தகிட்டி okay இந்தக்கு minus 5 minus 4 plus 3. ஒக்க நமக்க ஆதித்தை ரங்கனக ஆகுக்குலேச்சின் செய்யா, minus 5 minus 4. negative integers நம்மலு படிச்சுத் தோர்க்கனம் negative 5 minus 4. ரண்டும் negative sign ஆயது உண்டு, நமக்க add செய்யா, add செய்துட்டு negative symbol கொடுக்கனம். அல்லை நம்மல் integers இந்தை addition, subtraction, multiplication ஒக்க படிச்சிட்டுள்ளதான். அப்பு இவ்வடை ரண்டு negative integers ஆனு நமக்கு தந்திரிக்கின்னது. 9 கட்டி negative ஆயது உண்டு negative 9 கொடுத்து plus 3. Okay, இப்படை இது ரண்டும் different sign ஆனும். நம்மலு படிச்சிட்டும் different sign ஆனங்கள் subtract ஏயிதட்ட 
വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടും സെയിം സൈൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നയൻ ചെയ്ത് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് കിട്ടും വലിയ നമ്പർ നയൻ ആയതുകൊണ്ട് നയന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് എസ് ടു ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്കിപ്പോ പി ഓഫ് സീറോ കിട്ടി പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പി ഓഫ് ടു ചെയ്യണം അല്ലെ പി ഓഫ് ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ടു കൊടുക്കണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ആരും ഇത് ആദ്യം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യരുത് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചിലരുണ്ട് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തു പോരും അതല്ല ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ഡിഫറെന്റ് സൈൻ വന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടുന്നു വലിയ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് സിക്സിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ അപ്പൊ പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ത്രീയും കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം അതായത് നമുക്ക് തരുന്ന പോളിനോമിയന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ നമുക്ക് തരും ആദ്യം നമ്മുടെ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തപ്പോ ത്രീ കിട്ടി എക്സിന് മൈനസ് വണ് കൊടുത്തപ്പോ സിക്സ് കിട്ടി എക്സിന് ടു കൊടുത്തപ്പോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ത്രീയും കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ കൊടുക്കണം രണ്ട് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിം സൈൻ ഏതാണോ അത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ സെവൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു പോന്നേക്കണതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക അതറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൽവേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സൈൻ വന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അല്ലാതെ എല്ലാം വെറും സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് കാണുന്നിടത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക